हेलो फ्रेंड्स मैं बलवीर शर्मा और एक बार फिर से एक न्यू वीडियो लेके आपके सामने आ गए हूँ अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक नॉर्मल पेंसिल स्केच होता है इसके अंदर चार कोल पेंसिल से कैसे सेडिंग देते हैं क्योंकि इससे पहले मैंने एकेडमिक स्टाइल से एक पोर्ट्रेट बनाना सिखाया था पर उसमें सेडिंग का नहीं दिया हुआ था तो हम लोग बात करेंगे मैं नॉर्मल दो पेंसिल ले रहा हूँ एक जनरल की कैस्टल और एक डेवेर्थ की डार्क ये दोनों चार कोल है एक नॉर्मल बर्श यूज़ लेता हूँ इसके लिए दो मिक्सर ग्राइंडर और अगर आपके पास ये ना हो तो आप पेंसिल और कागज़ से या कपड़े से बना के इसमें यूज़ कर सकते हैं और एक मेरे पास कोई नूर का इरेजर है तो इस हिसाब से सबसे पहले मैं इजीली स्टेप बाई स्टेप इसको नॉर्मल सेटिंग की तरह करता हूँ उसके बाद हम लोग इसको आगे ग्रैंड करेंगे तो आप देखते जाइए कैसे करते हैं आ, इसका एक्चुअली ये है आप इसको भी जिस हिसाब से डार्क टू सेड जलता है ये भी तीन टोन में चलेगा आ, सबसे पहले मिडिल टोन सॉरी सबसे पहले आ, फर्स्ट टोन में आएगा आपको लाइट टोन उसके बाद मिडिल टोन और सबसे लास्ट में डार्क टोन और उसके भी लास्ट में आता है हाई लाइट जहाँ जहाँ से आपको लगे कि मतलब यहाँ पे एकदम लाइट था तो उस एरिया को सबसे लास्ट में आप इरेजर के यूज़ से आप उसको हाई कर सकते हैं और उसमें थोड़ा सा बहुत मतलब कि अगर आपको थ्री डी इफेक्ट देना हो या फिर ऐसा कुछ करना हो तो डार्क और लाइट का मेन मतलब सेडिंग का बहुत ज़्यादा वो यूज़ रहता है तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं एक बार नॉर्मल पेंसिल ये एक्चुअली चार कोल पेंसिल से जिस हिसाब से इनके हेयर है फोटो में मैं उसी शेप में पेंसिल को ड्रॉ कर रहा हूँ तो और ये चीज़ बहुत मतलब अगर चाहे आप कलर में पोर्ट्रेट बनाओ या फिर पेंसिल में बनाओ बंदे का फेस है या हेयर का जो भी मतलब वो किस हिसाब से कर्व हो रहे हैं उस हिसाब से पेंसिल को चलाओगे तो उसका वो आने लग जाएगा कि मतलब रियल में ये कुछ ऐसे ही है तो मैं स्टार्टिंग में थोड़े टाइम इसको स्लो ही रखता हूँ उसके बाद ये यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि सेडिंग कैसे दे पाते हैं उसके बाद सब में ये सेम रूल फॉलो कर रखा है मैंने मैं फर्स्ट इसको पेंसिल से सेडिंग दूंगा ये सॉरी चारकोल से चारकोल पेंसिल से और उसके बाद में इसको एक बार बर्स और ग्रैंडर से मिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा इसका लाइट टोन उसके बाद दोबारा से वापस इसमें सेडिंग दूंगा और फिर से इसको मिक्स करेंगे ये मिडिल टोन और सबसे लास्ट में जो भी मुझे लगेगा कि मतलब यहाँ पे इसमें हाई की ज़रूरत है मैं सबसे लास्ट में उसको हाई कर दूँगा उस वीडियो में थोड़ा सा टाइम लैप्स रखना चाहूँगा इसी वीडियो में आगे का जो पोर्सन है क्योंकि ये नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा एक्चुअली एक पोर्ट्रेट बनाने में अगर नॉर्मल हम लोग पैसन से बनाए तो तकरीबन एक घंटा तो लग ही जाएगा और वो भी आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि एक घंटा लगेगा उससे भी ज़्यादा लग सकता है बिकॉज ये सब इसमें सिंपल सी बात है आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगे और बाकी इसका यूँ देखो तो कोई शॉर्टकट नहीं है बाकी आप जो भी टेक्निकल चीज़ें या एकेडमिक जो इसके पोर्ट्रेट बनाने के रूल है उनको फॉलो करिए तो इससे क्या हो गया और जल्दी आपका एकदम परफेक्ट बनना इस्टार्ट हो जाएगा तो देखिए मैंने इसको तकरीबन तकरीबन जिस सेप में था उस सेप में हेयर को ड्रॉ तो कर दिया है और एक मैं इसमें पेंसिल का बताना चाहूँगा कि अगर आप आपके पास नॉर्मल पेंसिल आप यूज़ लेना चाहते हो तो उसमें आप कैमलिन की ले सकते हो इसके लिए अलग से आती है कैमलिन की तो उसके बाद में अगर आप चार कोल यूज़ करना चाह रहे हो तो इसमें भी कैमल की तीन एक चार कोल का एक्चुअली पैकेट आता है जिसके अंदर मीडियम हार्ड और सॉफ्ट तीन क्वालिटी का ये लगभग पचास रुपए का आपको मिल जाएगा तकरीबन और अगर आप उसके बाद जो और महंगी चारकोल ख़रीदना चाहते हो तो स्टेडलर की डबल ई आएगी लूमोग्राफ स्टेडलर मास डबल ई मतलब मोटे साइज़ की होती है अब वो भी अच्छी क्वालिटी की है उसके बाद जो मैं अभी डेवर्थ की यूज़ ले रहा हूँ तो ये भी ब्लैक डेवर्थ की मेड इन इंग्लैंड है एक्चुअली फिर भी ये आपको मिल जाएगी ऑनलाइन भी मिल जाएगी और उसके अलावा जो भी आ, आपके शहर में या आपके आसपास जो भी आर्ट मटेरियल का शॉप है वहाँ पे मिल जाएगी और एक दूसरी है जनरल का 
चार गोल उसकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी मतलब सबसे बेस्ट है एक्चुअली इसको क्या है कि जब मैं जो डेवर्थ यूज़ कर रहा हूँ इस पेंसिल में जब इसको हम लोग वापस से ग्रैंड करते हैं तो ये मतलब एकदम लाइट हो जाता है कुछ रहता नहीं है वापस से सारा कुछ हट जाता है तो उसमें मज़ा नहीं आता जितना उसमें जनरल के चार गोल में आता है मतलब एकदम कंप्लीट जो भी है तो इस हिसाब से मैं एक बार बीच में ये जगह इसलिए छोड़ रहा हूँ कि यहाँ पे जब मैं इसको ग्रैंड करूँगा मिक्स करूँगा तो थोड़ा बहुत साइड में डार्क आएगा इस हिसाब से इस चीज़ को मैंने पहले से मतलब सोच रखा है कि ये होएगा डार्क इसलिए मैं इसको एक बार लाइट छोड़ रहा हूँ और इसके बाद जब हम लोग इसको अब हम मिक्स करते हैं मैं स्टार्टिंग में बर्स लेऊँगा और बर्स के हिसाब से मैं इसको रब कर रहा हूँ और देखिए आप मतलब जो भी इसका ये धीमे धीमे सॉफ्ट हो रहा है जो भी हार्ड इतनी देर जो स्ट्रॉक दिख रहे थे वो आपस में मिक्सअप हो गए और इससे क्या है कि हालांकि ये एक कॉमर्शियल स्टाइल का पोर्ट्रेट है एक्चुअली जब हम लोग एकेडमिक में करते हैं एकेडमिक रूल फॉलो करते हैं तो ये सब अलाउ नहीं होता मतलब मिक्सिंग सही बताऊँ तो एकेडमिक बोलते कि ये बहुत चीप स्टाइल है मिक्सिंग करना ये सब उसके अंदर आप तो या तो हैचिंग यूज़ लीजिए या फिर क्रॉस हैचिंग लीजिए या फिर इस हिसाब से ज़्यादातर जो भी बड़े आर्टिस्ट है वो पोर्ट्रेट स्केचिंग में यही लेते हैं हैचिंग या क्रॉस हैचिंग यूज़ और या फिर कलर में है तो उसका तो एक अलग ही हो जाता है मतलब मैं उसका भी बताऊँगा कलर पोर्ट्रेट का भी अभी नेक्स्ट एक दो वीडियो में मैं वो अपलोड करूँगा आपके सामने तो इसके अंदर कुछ लोग हैं जो मतलब शेडिंग के लिए चारकोल पाउडर आता है वो भी यूज़ लेते हैं उससे एक्चुअली क्या होता है कि मतलब पेंसिल अगर हम लोग सही तरीके से नहीं चला पाते हैं तो उन लोगों के लिए ये ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद रहता है वो चारकोल पाउडर यूज़ करें बिकॉज बर्स में सीधा भरना होता है और धीमे धीमे से उसको फैला दीजिए जहाँ पर आपको लगे और ये मैंने मैं जैसे अभी यहाँ पर फोटो फ़ोन में देख रहा हूँ आप उसके बजाय आप देखिए इसमें एक इसका छोटा सा प्रिंट आउट ले लीजिए और उसके बाद कीजिए तो उसमें लाइट सेट जो भी होता है बहुत अच्छे से दिखता है अब मैं जो एक कोट मैंने कर दिया था इसका लाइट टॉन अब मैं दोबारा से कर रहा हूँ अभी ये जहाँ पे फिनिश हो जाएगा वहाँ हो जाएगा और उस जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर मैं हाई ला हाई या फिर लास्ट डार्क टॉन फिर से अप्लाई करूँगा इस पर तो देखते क्या हो पाता है अभी मेरा एक तो हो गया था अभी सेकंड पे प्रोसेस चल रही है तो एक्चुअली इन सब में अभी फिर से अच्छा लगने लग जाएगा ये ऐसा लग रहा है पर अपने को मिक्स तो करना ही पड़ेगा लास्ट तक एक्चुअली रियल तो ये होता है मतलब मिक्सिंग से अच्छा जो प्योर चारकोल होती है उसमें लगता है और ये जो जनरल का चारकोल पेंसिल है ये तो और रियली इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है तो ये तो लगेगा ही अच्छा तो ऐसे करके देखते हैं इसमें ये क्या क्वालिटी दे रहा था अपने को एक्चुअली काफ़ी अच्छा है तो एक्चुअली इसमें बहुत मतलब पेशेंस रख के करना पड़ता है अगर आप चाहते हो कि मैं पंद्रह बीस मिनट में या फिर एक अच्छा पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ और मेरा जल्दी जल्दी क्यों नहीं बनता तो वो आप गलत हैं क्योंकि देखो टाइम तो देना ही पड़ेगा कोई ऑप्शन नहीं है और ये भी बात है आप जितना टाइम दे इसको करोगे उतना ही ज़्यादा वो अच्छा बनता है एक्चुअली ये मैंने देख रखा है कि मतलब किसी भी पोर्ट्रेट में हम लोग जितना अच्छा टाइम देंगे पोर्ट्रेट या फिर कुछ भी हो पेंटिंग का ये सब इसमें पैसन एक बहुत बड़ा अपना रोल मैटर करता है कि मतलब बंदा कितने पैसन के साथ काम कर रहा है कैसे कर रहा है तो सब इसमें छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होता है एक्चुअली मैं यहाँ पे कोई यूज़ नहीं ले रहा हूँ बाकी बाकी इस केस को और हमेशा मतलब एक साइड से स्टार्ट करना चाहिए जिसकी वजह से ये होगा कि मतलब हम लोग जैसे ऊपर से कर 
एक साइड से तो दूसरी साइड में अपने हाथ से लग के वो बाकी का पोर्शन ख़राब नहीं होता मैंने एक्चुअली जब ड्रॉ किया था तो उसके अंदर मैंने नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ की है बिकॉज ग्रेफाइट है वो चार कोल की बजाय बहुत कम फैलता है चार कोल तो आपका अगर हार्ड टच भी हो जाता तो दोबारा फैल ही जाता और फिर इस चार कोल को फिक्स करने के लिए हम लोग अलग अलग कंपनी का फिक्सर आता है चार कोल फिक्सर तो हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं या फिर एयर जेल आता है एयर जेल का स्प्रे हम लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं और एक एक्चुअली शायद तक फॉर्निस का कुछ आता है उसका मुझे कंफर्म नहीं पता तो वो भी लोग यूज़ करते हैं तो और फिक्स करने के बाद क्वालिटी थोड़ी और ज़्यादा इम्प्रूव होती है मतलब दिखने में और और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है स्केच तो वो भी एक अच्छा है और अभी मैं फिर से इसको कर रहा हूँ एक बार हेयर हेयर करके एक्चुअली इट्स वेरी लॉन्ग एंड थॉट प्रोसेस बट अगर करना है तो इसी प्रोसेस को फॉलो करना होगा एक्चुअली मेरा वीडियो इसमें लंबा भी बन जाता है तो मैं इस वजह से इसमें ब्लॉगिंग नहीं कर पाया पहले से अभी मैं एक बार ग्राइंडर से मिक्स करूँगा क्योंकि पहले मैंने बस से मिक्स करके तो दिखा दिया था तो हम लोग इस बार करते हैं ग्राइंडर से मिक्स तो वही सेम है एक्चुअली ग्राइंडर में थोड़ा क्या कि ध्यान रखना होता है ये जहाँ से मतलब हो गया है वहाँ से अगर वापस कहीं टच होएगा तो वहाँ ख़राब कर देगा और ये भी है कि आपको ग्राइंडर को हर बार अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए अगर ऐसा नहीं करते हो तो भी वो एक्चुअली आप जहाँ पर मिटाने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पर वो मिटेगा कम और उससे ज़्यादा डार्क भी हो सकता है तो ऐसे में ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको नॉलेज में रखना होगा 